ফিরছি আমরা ফিরছি সরস্বতী পুজোর বাজার করে আমি অফিস ফেরত চলে এলাম যে সুপার মার্কেটটা থেকে কিনবো সেখানে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল একসঙ্গে মিট করলাম মিট করে সরস্বতী পুজোর বাজার নিয়ে বাড়ি এখানে রয়েছে সব ফুল আর ফল আর এই ট্রলিতে রয়েছে সমস্ত চাল ডাল তাহলে কালকে আমাদের সরস্বতী পূজা হচ্ছে তাই তো একদম হোম করছি কালকে সরস্বতী ঘি বানাচ্ছি সরস্বতী পুজোর বাড়িতে আমি তো জানো বাড়িতে ঘি বানাতে পারি এবং বেশ ভালোই পারি এবং এটা পাড়াতে যেটা হয়েছে আর কিনে ঘি এটা কেউ খায় না আমাকেই বানাতে হয় সবসময় আর পুজোটা একটা উপলক্ষ হয় মানে যখন বানায় আগের দিন পুজোতে লাগে বেশ কিছুটা ঘি লাগে আর বাকিটা কিন্তু আমাদের পেটেই যায় আর ঘিটা বাড়িতে বানানো থাকে সত্যি খুব সুবিধা হয় আর সত্যিও দারুণ বানায় তো আজকে অফিস করে তারপর বাজার করে এখন আমার ঘি বানানো চলছে সরস্বতী ঠাকুর কিন্তু প্রচন্ড খুশি হবে তোমার প্রচন্ড তো কালকে খুব সকাল সকাল পুজোর প্রস্তুতি আমাকে শুরু করতে হবে আমি ইন্টারনেটে দেখলাম যে চারটে কততে যেন ইন্ডিয়া টাইমে পঞ্চমী শেষ আর আমি পিছিয়ে আছি সাড়ে চার ঘন্টা ইন্ডিয়া টাইমের থেকে তার মানে দুপুর বারোটার মধ্যে আমাকে পুজো শেষ করতে হবে তাই মিমিকে বললাম মামা তোর যদি খুব অসুবিধা না থাকে কালকে স্কুলটা যাস না কারণ তুই স্কুল আসতে স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে পঞ্চমী শেষ আমি পুজো হয়তো শেষ করতে পারবো কিন্তু তোর অঞ্জলি দেওয়া হবে না গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস শুভ সরস্বতী পুজো কালকে তো তোমাদের দেখালাম ঘি বানানো হয়ে গেছে আর এখন আমি সকাল সকাল উঠে স্নান ঠান সেরে এখন শাড়ি ঠাড়ি করে রেডি এই শাড়িটা মা এবার যখন এসেছিল নিয়ে এসেছিল এটা আমার আগের শাড়ি একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি আর এটার সাথে এই ব্লাউজটা কিন্তু নয় আমি একটু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে করেছি সরস্বতী পুজো মানে একটু হলুদ বা একটু সাদার ছোঁয়া থাকলে ভালো লাগে তাই ভাবলাম এই শাড়িটাই আজকে করা যাক আর রান্না বান্না কিন্তু কিচ্ছু শুরু হয়নি সব দেখতেই পাচ্ছ সমস্ত কাঁচা জিনিস রয়েছে এবার আস্তে আস্তে রান্না বান্না শুরু হবে এখন এই সাড়ে আটটা মতো বাজে আমার হাতে সময় আছে বারোটার মধ্যে পুজো শুরু করলেই হবে অনেকটা রান্না এগিয়ে গেছে এখানে চাটনি হচ্ছে চাটনি অলমোস্ট হয়ে গেছে ও বন্ধ করে দেবে আর এখানে আলু ফুলকপি তরকারি আলু ভাজা হয়ে গেছে আপনি ফুলকপি ভাজা দিয়ে আমি আগের ভাবে তোমাদের বলেছিলাম যে এই সরস্বতী পুজোর প্রসঙ্গে দু একটা কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে কদিন আগে আমি একটা কমেন্ট পেলাম আমাদের গতবারের সরস্বতী পুজোর ব্লগটা দেখে একজন কমেন্ট করেছেন যে সরস্বতী পুজো কিন্তু সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি বা ফটো কিছু তো দেখতে পেলাম না আর খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন এটা প্রশ্নটা মনে আসতেই পারে আমি তোমার তোমরা যারা রেগুলার আমার ব্লগ দেখো তোমরা জানো যে আমি সারদা মাকে সমস্ত দেবী রূপে পুজো করি কিন্তু যদি সরস্বতী ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি রাখা হয় তাতে ক্ষতিও কিছু নেই আমার কিন্তু ওরকম বাধ্যবাধকতা কিছু নেই যে আমি সারদা মাকেই সরস্বতী দেবী মূর্তি রূপে পুজো করব ওই কোনো ব্যাপার নেই আমি প্রয়োজনটা অনুভব করিনি আরেক বন্ধু যেমন আমার গতবারে সরস্বতী পুজোর ব্লগে কমেন্ট করেছিল যে দিদি তুমি ইজিলি ইন্টারনেট থেকে একটা ছবি নামিয়ে নিতেই পারো তো আমি সেটা ভেবেছিলাম যে হ্যাঁ নেক্সট টাইম আমি করব আমার তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওনার কমেন্টের ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগেনি তো আমি তাতে কোনো রিপ্লাই না দিয়ে নর্মালি লিখেছি যে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং তারপর দেখলাম উনি আবার একটা কমেন্ট করলেন যে উত্তরটা ঠিক করে দিতে জানেন তো আমি কোনো কন্ট্রোভার্সিতে যাই না আমি চাই না আমার ব্লগে কোনো রকম কোনো কন্ট্রোভার্সি তৈরি হোক আমি আবার রিপ্লাই দিলাম যে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর লাভলি কমেন্ট তো এটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করা ছিল যে আমি এবার একটা ইন্টারনেট থেকে ছবি নামিয়েছি সেটা আমি গতবার এই ব্লগে পরে ভেবেছিলাম যে দেখতেও সুন্দর লাগবে সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতী ঠাকুরের একটা ছবি তো এটা তোমাদের জানানো ছিল আমি তো সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করি এটাই জানানো ছিল ফুলকপি ভাজা হয়ে গেছে এবার তরকারিটা তাড়াতাড়ি করে রান্না করে ফেলবো দিয়ে দিচ্ছি লাস্টে একটু ঘি ঘিটা দারুণ হয়েছে এবার আমার চাটনিও এখানে হয়ে গেছে বানার বন্ধ করে দিয়েছি আর এখানে আলু ফুলকপির তরকারিও আর হয়ে যাবে মিনিট দশকের মধ্যে 
সামনে দেখতে পাচ্ছি খিচুড়ি পাঁচ রকম ভাজা এখানে রয়েছে আলু ফুলকপি তরকারি চাটনি আর ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে আনা কাজু কাটি আর ঠাকুরকে আমি একটু সাজিয়েছি আমার মতো করে ডেকোরেশনটা ভীষণ ইজি তোমাদের সবার বাড়িতে এই জিনিসগুলো আছে আমি ডেকোরেশনটা খোলার আগে তোমাদের জন্য ভিডিও করে রাখবো যাতে পরবর্তী কোনো পুজো থাকলে তোমরা বাড়িতে এই ডেকোরেশনটা ইজিলি করতে পারো তো চলো এখন পুজো শুরু হবে মিমি অঞ্জলি দেব অঞ্জলি দেওয়ার ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে এবার তো ফুলটা ওখানে দিয়ে দেওয়া ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে
ঠাকুর খেতে খেতে ভাবলাম সরস্বতী পুজোর রিলেটেড একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যখন তোমাদের সবার সাথে নিশ্চয়ই এই ঘটনাটা মিলবে সবাই তোমরা এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছো সেটা হচ্ছে সরস্বতী পুজোর আগে বেশ তিন চার দিন থেকে তো স্কুলে ডেকোরেশন শুরু হয়ে যেত আর যারা খুব ভালো আঁকতে পারতো তাদের তারা থাকতো আঁকা ডিপার্টমেন্টে ন্যাচারালি আচ্ছা আর যারা একটুখানি সুন্দর ডেকোরেশন করতে পারে তারা ঠাকুরের ব্যাকগ্রাউন্ড সাজানোর দায়িত্বে থাকতো আর যারা বেশ একটু ডান পিটে তাদের দায়িত্ব থাকতো এই মইয়ে উঠে এটা নামা সেটা নামা ওটা ওপরে মালা আটকা এসব থাকতো তো আমি মোটামুটি ওই ডিপার্টমেন্টেই থাকতাম তার শুধু যে একটা কারণ আমি একটু ডান পিটে ছিলাম তা না তার একটা কারণ হচ্ছে আমি তখন আমাদের সেকশনে যে কজন খুব লম্বা ছিল আমি এটা ক্লাস সিক্স এর কথা বলছি তার মধ্যে একজন ছিলাম আর আমার পিসি খুব লম্বা পিসিকে আমি পাপু ডাকি খুব সুন্দর হাইট পিসি তো আমি যখন খুব লম্বা হচ্ছি সুন্দরভাবে বাড়ছি আমার বাড়িতে আর আমার মা তো ছোটোখাটো তো বাড়িতে আমার মার খুব আশা ছিল যে আমি পাপুর হাইট পাবো আমিও খুব খুশি ছিলাম যে আমি পাপুর হাইট পাবো কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার আমি না ক্লাস সেভেন অব্দি দারুণ বাড়লাম তাড়াতাড়ি লম্বা হয়ে যাবে তার মানে এই নয় যে তুমি যতটা লম্বা হয় তার থেকে বেশি হবে সেটা নয় ধরো তুমি একটা হাইটে পৌঁছতে তোমার এরকম লাগতো ধরো একটা হাইটে পৌঁছবে তুমি আঠেরো বছর বয়সে সেইটা না হয়ে তুমি হয়তো বারো বা তেরো বছর বয়সে পৌঁছে গেলে আমি তো কথাটার ওই মিনিং টাই घटना <laughs> তার মধ্যে একটা হচ্ছে প্রথম দিন যখন আমাকে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আর মামা শ্বশুর আর এক কাকিমা দেখতে এসছিলেন 
আমার মা তো খাওয়া দাওয়া সার্ভ করার দিকেই ব্যস্ত ছিল আর পিসি আর ঠাকুমাই মেন কথাবার্তা বলেছিল এবার পরে যখন ওনারা চলে যান আমার মা খুব কনফিউজ ছিল যে মামা শ্বশুর শ্বশুর আর শ্বশুর মামা শ্বশুর মা উল্টোটা ভেবেছিল আমার বাবাকে ভেবেছিল আমার মামা হ্যাঁ আর আমার মা হ্যাঁ আর পাপু মানে আমার পিসি প্রথম থেকেই বলছে না না আমি তো কথা বলেছি আমি জানি এবার মা বলছে না না আমার যেন মনে হচ্ছে এবার সেটা নিয়ে পাপু আর মার মধ্যে বেট হয়ে গেল যে ঠিক আছে পরদিন যখন যাওয়া হবে দেখা যাবে যথাই মা বেটে হারলো আচ্ছা সেদিনকে আমার কি ঘটনা ঘটলো যখন ওদের বাড়িতে যাওয়া হলো দাদাকে ভেবেছে এই বোধ পাত্র হ্যাঁ এবার জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে তুমি কবে বাস করেছো কোন কলেজ এই সমস্ত এবার পাপু আর আমার মা দুজনে ইশারা করছে যে না না এ পাত্র নয় এমন সময় আর আমার ভাসু ভাবছে আচ্ছা আমাকে এত প্রশ্ন করছে কেন মেয়ের পিসমশাই আমি এসব প্রশ্ন কেন বলবো আমি কোন কলেজ থেকে কবে পাস করেছি কি হচ্ছে এটা যাই হোক সে বলে যাচ্ছে এমন সময় ও ঘর থেকে বেরিয়েছে ও ঘর থেকে বেরোনোতে আমার পিসমশাই রিয়েলাইজ করেছে যে আচ্ছা আচ্ছা না না ভুল হচ্ছিল এই পাত্র আচ্ছা আমাদের গল্প করতে করতে ঠাকুরের খাওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা ঠাকুরকে ডাকবো তাই তো আসছি কিন্তু দেখো প্রসাদ খেয়ে কেমন হয়েছে প্রসাদ তো ভালোই হয় আগে আমি স্টুডেন্টের রিয়াকশন নেব দারুণ দারুণ এবার যে খিচুড়ি ভক্ত তার রিয়াকশন নেব প্রসাদ অলরেডি খেয়েছি দারুণ আচ্ছা কথা হবে আয়োজন করলাম যতটা এখানে আয়োজন করা সম্ভব তোমরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে বাড়িতে সরস্বতী পুজো করেছো কমেন্টে অবশ্যই জানিও আর এখানে দেখো আমাদের আরো দুটো দারুণ ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে তো তোমরা ভালো থাকবে সাবধানে থাকবে সুস্থ থাকবে আমাদের ব্লগটা বারবার দেখবে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে আর আবার দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ব্লগে টাটা